네 안녕하세요 탑입니다 어, 저는 일단 지금 로봇이 미르스크에 이제 오늘 아침에 횡단열차를 타고 도착을 했고요 앞전 영상에서 잠깐 말씀드렸다시피 제가 PCR 검사를 미르크투크에서 받았습니다 어제 저녁에 이제 메일로 와가지고 그걸 확인을 했는데 정확히 말하면 양성하고 음성이 둘다 써있었어요 포지티브 네거티브가 둘다 써있어서 이해가 안 가더라고요 그래서 이거를 또 이것저것 인터넷 좀 알아봤는데 양성이라고 합니다 그래도 뭔가 찝찝하더라고요 그래서 노보시 비르스크에 도착을 했을 때 PCR 검사를 하는 데가 있어가지고 3시간 만에 결과가 나오는 걸 시도를 했고 마찬가지로 양성이 떴습니다 그러니까 제가 사실 네거티브라고 믿고 싶었던 이유가 물론 제 심리적인 것도 있지만 또 하나가 한국 같았으면 은 양성 떴으면 100% 메일이 아니라 전화가 와서 너 어디냐 뭐 어디로 가거냐 이런 식으로 좀 동선 확인이나 이런 통제를 하려고 했을 거라고 생각했단 말이죠 근데 그냥 메일만 딸랑 보내고 끝인 거예요 뭐지? 이런 생각 드는 거죠 근데 이번 두 번째 결과도 전화번호를 다 적고 했었는데 그냥 메일로 끝이었어 따로 연락 온게 없었습니다 근데 뭐 어쨌든 뭐두개다 양성이 떴다는 거는 뭐 양성이 맞을 테니까 안 그래도 오기 전에 좀 찝찝한 게 있어가지고 제가 감기 기운이 있었다고 했잖아요 그 모스크바에서 호스텔에 어떤 아시아인이 하루 종일 감기를 해가지고 저도 감기가 걸렸는데 근데 뭐 결과적으로 그게 이제 코로나 증상이었던 셈이 됐죠 러시아 정부에서는 따로 관리를 안 한답니다 그냥 감기 취급을 한대요 뭐 실제로 그러니까 예. 지금 야외에서도 마스크를 안 쓰고 다니죠 그래서 저도 그냥 여기서 혼자서 예. 이겨내길 기다리는 것밖에 방법이 없는 거 아닌가 아마 이제 이미 고비는 지나고 회복기에 접어들었는데 그때 제가 PCR 검사를 한게 아닐까 그런 생각이 드는데 하여튼 뭐제 생각에 맞다면은 다음 주에 이제 비행기 탈 때는 나이 있겠죠? 그래서 일주일간 머물 수를 구했고요. 다음 주쯤에 한번 PCR 테스트를 받아보고 출국해도 되면은 예, 한국을 가는 걸로 그렇게 하도록 하겠습니다. 그러면은 출국할 때 뵙겠습니다. 지금 오늘 노보시 비르스크에 표류한 지한 4일, 5일째 되는 날이고요. 이제 내일 모레면은 비행기가 떠난 날입니다. 그래서 오늘 PCR 받아서 내일 검사 결과를 받고 체크아웃 한 다음에 비행기를 탈 예정입니다. 뭐 문제가 없다는 말이죠. 뭐 어쨌거나 일단 지금 출발하겠습니다. 일단 제가 있는 아파트고요. 아이고. 러시아는 이런 식으로 다 문을 잠가 놓더라고요. 아무래도 냉기가 들어오니까 그런 것 같은데 지금 러시아 생활이 한달 넘겼습니다. 한달 넘기니까 일단 제일 안 좋은 게 뭐냐면 은 심카드가 끝났어요. <웃음> 그래서 밖에서 인터넷을 못합니다 뭐 스쿠터 와이파이가 되니까 일단 스쿠터에서 뭘 하는 건 문제가 안 되는데 지금부터 역을 가야 되는데 거기까지 갈 길이 좀 막막해가지고 그게 문제예요 일단 지금 역으로 가는 길은 그냥 앞으로 쭉 가면 되는 거거든요 제가 미리 받았고 또 구글은 어쨌든 지도는 볼수 있기 때문에 이제 노보시빌스키역에 다 왔습니다 어우 한 20분 정도 걸어오면 되는 거리라서 그냥 걸어왔는데 제가 너무 집에 있어가지고 러시아의 추위를 감가하고 있었네요 아 진짜 너무 춥네 하여튼 로고시비르스키역에 도착을 했습니다 아, 빨리 들어가서 PCR 받고 온 김에 한식을 먹으려고 하거든요 그래서 맛있게 한식 먹어볼까 싶습니다 네 안으로 들어왔습니다 로고시비르스키역은 이런 느낌입니다 커요 여기는 로고시비르스키역이라는 이름을 붙인 데는 딱한 군데입니다 가장 어떻게 보면 이상적이죠 그리고 밑으로 내려가면은 PCR 검사하는 데가 있습니다 PCR 검사하는 데가 저기 있습니다 네 PCR 검사를 마치고 나왔고요 1시에 검사를 받았기 때문에 아마 내일 1시쯤이면 결과를 받을 수 있지 않을까 그렇게 생각을 합니다 아 제발 이번에는 별 문제 없이 나갈 수 있으면 좋겠는데 하여튼 그러면은 지금부터 한식을 먹으러 가겠습니다 제가 지난번에 이르크 축구에서 한식을 먹었잖아요 그래서 노보시비스크에 왔을 때는 안 먹어야지 했었는데 일주일간 진짜 밥솥 없이 대충 해 먹고 있으니까 아못 못, 못 참겠더라고 도대체 그래서 한 시간 좀 먹어야 될것 같아요 네 이제 한 시간에 도착했습니다 어또 삼성이 있네 삼성 <웃음> 친구 10시? 한국하고 일본 같이 하는 것 같아요 네 가보겠습니다 그러면 네 지금 주문했는데 카츠동이랑 떡볶이랑 양념치킨이었습니다 떡볶이 일단 너무 먹고 싶었고 치킨은 한국보다 해외가 더 싸요 
그래서 시켰고 파츠동은 돈가스를 안 먹은 지 오래됐어요 그래서 돈가스 겸 밥도 먹을 수 있는 것 같아가지고 시켰습니다 네 치킨이랑 할까기 왔습니다 노래가 아이유 노래 하나 개물이 맞네 떡의 식감이 너무 좋네 시켜보고요 떡볶이 그리고 카츠동에 이 당근 당근 씨안 먹어봤는데 처음으로 먹어보겠네 네 카츠동 튀김이 덜, 튀, 덜 튀겨졌나? 계란이 거의 센 계란이네 뭐 하여튼 간만에 한번 먹어보겠습니다 돈가스는 제대로 안 뛰었는데 저는 이제 식사를 마치고 다시 숙소로 돌아갑니다 아, 괜찮겠지? 네, 괜찮을 거야 이미 뭐 검사 받을 때 낫고 있는 상황이 없고 그 뒤로도 일주일이나 지났기 때문에 괜찮을 거라고 믿으면서 가보도록 하겠습니다 아 근데 진짜 만약 양성 좀 어떻게 해야 되지? 안녕하세요 타비입니다 아까 어, 오후 1시에 그 검사를 받았고요 지금은 오후 7시 반쯤 됐습니다 결과가 나왔습니다 다행히 24시간까지는 안 걸렸네요 하여튼 그 결과를 지금 보여드리겠습니다 네 네거티브 네거티브 뒤졌습니다 와 진짜 한국 못 가는 줄 알고 진짜 너무 쫄았다 진짜 하여튼 그렇게 해서 이번 1차 세계여행 끝났고요 뭐 물론 최종 목적지 러시아도 왔고 최초의 목적지였던 터키도 가긴 했는데 좀 아쉬운 건 있죠 아무래도 원래는 터키, 불가리아, 루마니아, 우크라이나, 러시아 이렇게 순서였는데 중간에 오미크론이 터져서 결국 이번 1차 세계여행은 세 군데 나라로 끝나게 됐습니다 좀 아쉽긴 한데 그래도 어쨌든 소개의 목적은 달성을 했고 이번 1차 여행의 경험을 토대로 2차 여행은 더 잘할 수 있을 거라는 기대가 좀 됩니다 과연 2차 여행은 언제 어디로 떠나게 될지 모르겠지만 은 그러면 은 내일 예, 나갈 때 다시 카메라 켜도록 하겠습니다 이제 버스를 타고 네, 공항으로 가도록 하겠습니다 네 저는 지금 노버시비르스크의 솔마체보 공항에 도착을 했습니다 지금 9시니까 2시 40분 비행기거든요 그래서 한 3시간 정도 6시간을 떼어야 돼요 차가 끊기면 답이 없기 때문에 네, 미리 왔습니다 오늘도 또 체크를 하는구나 3시간의 기다림 끝에 12시가 됐고요 저는 이제 방금 전에 체크인하고 왔습니다 오히려 러시아 국내선 탔을 때보다는 덜 깐깐한 느낌? 물론 작성할 게 많긴 한데 그때는 뭐 짐이 어쩌고 뭐 어쩌고 저쩌고 그런 얘기를 했었거든요 거기서는 오히려 사면 꽉꽉 찼으니까 이제 짐 무게가 중요했던 것 같은데 지금 뭐 러시아에 상국 가는 사람들이 거의 없겠죠? 아마 제가 봤을 땐 누코모노미가 가능할 것 같은데 하여튼 그 정도로 인원이 적은 노선이다 보니까 오히려 짐은 별로 깐깐하게 안 부는 것 같습니다 그래서 한 번에 그냥 깔끔하게 네, 지금까지 붙였고 종이 다 받았고 이제 한국 가면 되겠죠? 네, 네 저는 이제 비행기에 탑승을 했고요 아니나 다를까 역시 네, 뉴코노미입니다 뭐 새벽 시간이니까 좀 자면서 가면 될것 같아요 네 그러면은 한국 가서 뵙겠습니다 네 저는 지금 한국에 도착을 했고요 이제 절차를 밟으러 지금 가고 있습니다 제가 코로나 시국에 해외에서 입국하는 건 처음이라서 어떨지 궁금한데 하여튼 한번 경험해 보도록 하겠습니다 아마 촬영은 안될 건데 아마 안 되겠지? 네. 네 지금 밖으로 나왔는데요 보니까 어, 해외에서 입국하면 은 KTX에 딱 전용된 칸 밖에 이용 못 한다고 합니다 일단 광명역까지는 공항버스로 가는 것 같고 일단 지금 공항버스 시간까지는 좀 기다려야 될것 같아가지고 좀멍좀 좀 때려야 될것 같습니다 
네, 저는 지금 광명역이고요. 이제 열차 타려고 하고 있습니다. 통제가 확실하네요. 진짜 비행기 내린 이후부터 제 의지대로 움직이기 하나도 없어요. 그냥 루트가 정해져 있고 거기만 그대로 따라왔습니다. 도착해서도 제가 봤을 때는 따로 택시가 있는 것 같아요. 그래서 택시 비용도 따로 내는 것 같고 이제 KTX 타고 일단 제가 사는 대구로 가겠습니다. 어, 한국 사람들 주변에 있으니까 말하기가 좀 그러네. 오랜만에 뻘쭘하구만. 드디어 집에 도착을 했습니다. 밥부터 먹어야겠다. 네. 저는 이제 한국 집에 도착을 했고요. 제가 해외에 있을 때 진짜 너무 먹고 싶었던 게 김치국이었습니다. 지금 방금 전에 끓였거든요. 김치, 두부, 콩나물 넣어서 팔팔 끓여갖고 밥에 말아서 해외에서 너무 육식을 많이 하니까 야채로 만든 맛있는 음식 먹고 싶은 거예요. 그리고 또 김치를 제대로 된걸 못 먹으니까 김치가 너무 먹고 싶었고 그래서 나온 결론이 김치국 그리고 이 한국의 찰진 밥 아주 너무 먹고 싶었어. 아우 새콤해 이 맛이지 진짜 신김치가 해에서 너무 귀한 음식이라서 하여튼 저는 이렇게 이제 한국에 돌아왔고 다시 나가 준비를 하도록 하겠습니다 그러면은 지금까지 제 1차 세계여행 가셔서 감사하고 다음 영상에 뵙겠습니다 감사합니다제 제가 좀 실수를 한게 아까 A팀에서 돈을 뽑다가 카드를 두고 나왔습니다 신카드 결제하려고 보는데 카드가 없네요 